హాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను బ్రొకోలీతో ఎలా చట్నీ చేయాలో చూపించబోతున్నానండి సో నేను ఇక్కడ బ్రొకోలీ ఫ్లవర్ యూస్ చేయలేదు ఓన్లీ స్టెమ్ మాత్రమే యూస్ చేశానమాట దాంతో మనం పచ్చడి చేసుకోవచ్చు అది చాలా హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందనమాట సో దానికంటే ముందు మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే దాని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ని ప్రెస్ చేయండి అలాగే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ బ్రొకోలీతో చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మీరు ఈ బ్రొకోలీ ఫ్లవర్ని కట్ చేసేసి పక్కకు తీసేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఫ్లవర్ని సపరేట్గా కట్ చేసి ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట ఓన్లీ ఇక్కడ నేను ఈ స్టెమ్ యూస్ చేస్తున్నాను అంతే చట్నీ చేయటం కోసం సో ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఈ బ్రొకోలీని కట్ చేసుకోవాలి ముందుగా ఇది చాలా టెండర్గా ఉందనమాట లేతగా ఉంది సో ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఫ్లవర్ని ఫ్రై చేస్తున్నాను చెప్పాను కదా ముందుగా ఒక సాస్ ప్యాన్ తీసుకుని దానిలో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక టీ స్పూను ఫెనుగ్రిక్ సీడ్స్ మెంతులు తర్వాత ఒక రెండు గార్లిక్ క్లోవ్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను అలాగే క్యూమిన్ సీడ్స్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ నేను రికార్డ్ చేయడం మర్చిపోయాను అనమాట అవి కూడా ఒక టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక పది పచ్చిమిరపకాయలు వేసాను మీకు మీ టేస్ట్కి సరిపడగా వేసుకోవచ్చు ఎండు మిరపకాయలు కూడా యూస్ చేయొచ్చండి తర్వాత ఇది బ్రొకోలీని వేసుకుని సో ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ వేపుకోవాలి సో సాల్ట్ టేస్ట్కి తగినంతగా తర్వాత టర్మిక్ పౌడర్ కూడా ఒక పావు టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఈ విధంగా తిప్పుకుంటూ తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లిడ్ పెట్టేసుకుని మధ్యలో తిప్పుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు లిడ్ ఓపెన్ చేసి ఒక టూ లార్జ్ టొమాటోస్ కానీ లేదా షెర్రీ టొమాటోస్ ఒక టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కానీ వేసుకోవాలి నేనైతే షెర్రీ టొమాటోస్ యూస్ చేశాను ఇక్కడ ఇప్పుడు అవి టొమాటోస్ సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు కవర్ చేసుకుని మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ ఉండాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పూర్తిగా చల్లారే వరకు ఉంచుకుని సో మిక్సీ జార్లో ఇది వేసుకుని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం దీని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని తర్వాత ట్యాంపరింగ్ కోసం ఒక చిన్న ప్యాన్ తీసుకోవాలి దానిలో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ పోసుకుని తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూను జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూను మస్టర్డ్ సీడ్స్ కూడా వేసుకుని తర్వాత ఒక రెడ్ చిల్లీ వేసుకోవాలి ఎండు మిరపకాయ వాటిని ఫ్రై చేసుకుని ఇప్పుడు కరివేపాకు ఫ్రెష్ది ఉంటే వేసుకోండి నా దగ్గర లేదు అందుకే నేను డ్రై వేస్తున్న కొరియాండర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఇప్పుడు ట్యాంపరింగ్ని చట్నీకి తాలింపుని యాడ్ చేస్తున్నాం సో బ్రొకోలీ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది సో ఇది ఇడ్లీతో కానీ దోశతో కానీ అలాగే వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తినొచ్చు అలాగే బ్రెడ్ మీద కూడా బాగుంటుంది సో ఎంజాయ్ యువర్ బ్రోకలీ చట్నీ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే దాని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ని ప్రెస్ చేయండి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అలాగే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ రిలేటివ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఓకే టేక్ కేర్ యువర్ సెల్ బాయ్